Gente, isso aqui é um teste rápido, tá? O foco é esse Corus aqui da Boss C2, sucessor do CS1, CE1, só que três vezes menor, tem um som maravilhoso, foi muito usado por David Gilmour. Esse aqui é um Super Stereo Corus da Ibanez, antigo também, dos anos 90, é um CS10, e eu acho que o clone do CE2 que está aqui na Fractal, eu acho que ele parece mais com esse do que com esse. Vamos fazer uma comparação, a guitarra seca, uma Fender japonesa com SA do David Gilmer, ela seca, o chorus da Fractal, muito bom né, o original, original é mais encorpado, ele tem um médio a mais que não tem nesse da Fractal. Esse da Fractal me lembra mais esse aqui, vamos comprar de novo, o da Fractal. O SC10. E agora nós vamos comparar com essa, esse tema do Gilmore, onde é usado o C2. original agora bonito né mas esse também soa muito bem agora eu vou pegar o da fractal e comparar com com esse do da música ao vivo ele é mais magro um pouco mas soa muito bonito Fractal soa mais parecida ainda com esse do Gilbert. O que a gente tem que levar em consideração é que esse pedal foi produzido, produzido em série. Embora seja feito com a mesma, mesma placa de circuito e praticamente os mesmos componentes, um vai ter um som diferente do outro. Nunca vai ser exatamente igual. Nesse caso aqui, essa música Shine of Crazy Diamond, tem que considerar também o seguinte, além desse pedal, desse momento da, da música, o Gilmore usa um, um Dopolas, que é um alto-falante que fica rodando, que faz esse efeito do... como se fosse isso aqui. Né? Só que o Dopolas ele, ele pode ir numa velocidade mais rápida ainda. Vamos tentar com o outro. Beleza? Tá ok? Qualquer dúvida, manda aí que a gente responde.